Me gustaría de alguna manera conocer cómo ustedes están examinando el comportamiento climático y particularmente el tema de lluvias y cuál es el impacto que en su momento lo está teniendo. Don Joan, ¿Cómo no? don Atilio, ambos tienen la palabra. ¿Cómo no? Eh, bueno, la verdad que la lluvia ha afectado una serie de cultivos y el café no ha sido la excepción, eh, principalmente en la zona occidental, ¿verdad? Nosotros eh, venimos de la zona occidental. Recordémonos que en Occidente tenemos la cordillera más grande que produce el 58% del café de todo el país, eh, que está comprendida en los departamentos de Santana, Huachapán y Sonsonate. Uh -huh. Eh, el primer impacto que hemos tenido y que es muy severo, eh, básicamente los caminos vecinales para, para llegar a las fincas están destruidos completamente. Es decir, hay que invertir tiempo, recursos y, y mucha mano de obra para recuperar esos caminos que hoy están básicamente inaccesibles. Segundo, hemos tenido un evento de lluvia que básicamente no lo habíamos tenido, no sé desde hace cuánto, ya que en los últimos cinco días, hasta ayer, habíamos registrado 920 milímetros de lluvia en cinco días. ¿900? 20 milímetros en cinco días. Eso equivale a la tercera parte del invierno en la zona, donde normalmente caen 2.800 milímetros al año. ¿Qué significa esto? Que básicamente los suelos han sido lavados, llamémoslo así para que la gente nos pueda comprender, es decir, que se quedaron sin ninguna de sus bases eh, en el suelo, principalmente porque nuestros suelos son franco arenosos, uh -huh. es decir, son suelos que no resisten eh, esas cantidades de lluvia, puede retener algún nutriente. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar después de esto? Pues uh -huh. obviamente nos vamos a enfrentar a un problema muy severo de hongos principalmente, plagas y enfermedades, pero principalmente hongos, porque la planta se ha quedado básicamente desnutrida. La planta está sin ningún o con muy pocos nutrientes en este momento, y obviamente demandando cantidades de nutrientes importantes. ¿Por qué? Porque estamos ya en la fase uh -huh. donde el grano de café comenzó a crecer, ¿verdad? Donde comenzó a demandar nutrientes. Uh -huh. Y nos vamos a enfrentar a una cantidad de hongos tanto en el suelo como en la planta en sí. Uh -huh. Pero el hongo que más ha impactado la caficultura en El Salvador pues se llama roya. Uh -huh. Ya nosotros sabemos que este fenómeno nos pasó en el año 2012 uh -huh. una factura muy fuerte al grado tal de poder llegar a tener la peor cosecha desde que hay registros en la historia del café. Entonces nos vamos a enfrentar casi seguro, aunque no tengo voz de profeta, pero estoy ¿Sí? casi seguro que por las condiciones que tenemos, uh -huh. nos vamos a enfrentar a un problema muy, pero muy agudo de plagas y enfermedades, principalmente de hongos, okay. como la roya, la foma, eh, el derrite, eh, que son los, los, los hongos que más nos van a predominar en lo que viene. Esta situación de temporal... Esta situación de lluvias nos va a llevar en su momento a comenzar de cero, decía Eduardo. Sí, eh, yo creo que es importante resaltar algo. Digamos, hemos tenido otros eventos similares, y digo similares porque no se parecen nada a lo que hoy tenemos, pero lo hemos tenido en diferentes etapas fenológicas del cultivo. Es decir, eh, por ejemplo, la tormenta 12E, que cayeron 1.800 milímetros en 19 días, eh, estábamos justo antes de recolección. Entonces nos dio un impacto a tal grado que el siguiente año registramos la peor cosecha de la historia en El Salvador. Uh -huh. Y no solo eso, sino que nos provocó la más grande infestación de roya o del hongo de la roya en El Salvador. Es, es decir, fue un evento único, uh -huh. pero en un momento de la planta diferente al que hoy tenemos. Uh -huh. Digamos, hoy es bastante incierto lo que estamos viviendo, porque lo estamos viviendo al principio del invierno, digámoslo así, es decir, junio, ahorita registra junio, básicamente casi llevamos la mitad de lo que es un invierno normal y todavía no terminamos junio. Entonces estamos tomando la planta en sus inicios del siguiente ciclo de producción, es decir, la floración la tuvimos más o menos entre el mes de abril y mayo, tuvimos la floración de las fincas, entonces ahorita el grano está pequeñito, es decir, la planta va a comenzar a demandar grandes cantidades de nutrientes, y ahorita, como bien lo decía don Etilio, básicamente la, 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 el suelo se está quedando sin nada. Uh -huh. Y estoy hablando de algunas zonas en particular, porque no es, creo que a nivel nacional, esto de las, de las eh, ¿Sí? lluvias del nivel que han caído en Occidente. Uh -huh. Sí, hay variables. ¿no? Hay, hay, hay un sí. nivel general, pero digamos, las cantidades sí. de agua creo que no han sido igual en todos los lugares. Y esto obviamente pues, va a provocar una serie de, de, de daños, no solo en el café en sí, sino daños colaterales. La calidad del mismo. Nosotros los salvadoreños presumimos que tenemos los mejores cafés del mundo, o uno de los mejores cafés del mundo. Uh -huh. Pues obviamente a partir de ahora se va a empezar a impactar todo eso. 
Y yo creo que algo hay que hacer. Yo creo uh -huh. que lo que no se vale es que nos quedemos de brazos cruzados, aunque las condiciones hoy por hoy son muy adversas para los caficultores. Sumamente difíciles, la extrema escasez de mano de obra, los altos costos de los insumos, eh, la, la, la productividad que cada vez, por más esfuerzos que se hagan aislados y separados, sigue siendo baja. No superamos los 800 mil quintales de café todavía. ¿Todavía? No lo superamos, a pesar de todos los esfuerzos que sí. podrían haberse hecho. Ahora, lastimosamente, estamos a la cola de todo esto. Y yo creería que un dato honroso para El Salvador, esta es mi percepción muy personal, okay. debería decir que deberíamos de producir 2 millones de quintales. Eso debería ser. Lo que más o menos produciendo... está produciendo Costa Rica. Estamos con 800 mil quintales. Es decir, no estamos ni a la mitad de lo que deberíamos de estar produciendo en El Salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto que venimos de tener 270 mil manzanas de café, que hoy no hay una estadística real, y yo creería que podríamos tener a estas alturas, asumo tal vez unas 100, 120 mil manzanas, Ernesto. ¿Qué significa? Que si nosotros ponemos, pongamos que tenemos 100 mil manzanas y ponemos una productividad promedio de 20 quintales por manzana, pues ahí nos dan los 2 millones de quintales que deberíamos de estar produciendo. Uh -huh. ¿Verdad? Y ya tenemos países amigos como Costa Rica, por ejemplo, con una alta productividad. Uh -huh. Ahora, hay muchísimo que hacer en este tema para llegar a esos niveles, porque la productividad que hoy manejamos en El Salvador, básicamente, andamos entre 3, 4 y 5 quintales por manzana su productividad. Ok, interesante porque ese dato me hace eh, preguntarles a ustedes, a ver, eh, veamos don Atilio, este tema del de impacto del agua y en la proliferación eh, de hongos y particularmente el hongo de la roya, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se ha lidiado? ¿Cómo se piensa lidiar? Y de alguna u otra manera, eh, ¿cuánto más o menos es la cantidad que ustedes prevén de, de área que podría haberse afectado precisamente por este, por este hongo? Tristemente, eh, la roya no, no tiene... Es decir, aquí va a pegar y aquí no. No mm. tiene lindero. Él, ella no tiene frontera. No, uh, no. O, o sea, eh, la, la forma como la roya se multiplica es impresionante. ¿verdad? Entonces, si, si ya pegó la roya, cree que va a haber en toda la finca. Ahí, y es una, una cosa. Uh -huh. El problema se da en que podíamos usar muchos productos eh, fungicidas eh, buenos, como los triazoles y algo otro. Eh, pero ¿de qué sirve que estemos cuidando, digamos, el follaje? Si las raíces están muertas, porque hay daños que se ven y daños que no se ven. Lo que no se ven es lo que se generan en el suelo. Entonces tenemos que trabajar integralmente todo para que la planta vuelva a, a, a reaccionar. Creo que va a ser un trabajo muy difícil, uh -huh. pero que ojalá, pues porque realmente los cafetaleros enfrentamos muchas, muchas situaciones adversas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Eh, yo no soy del criterio que nos condonen deudas. Yo, sí, persona, que ha sido el común denominador mucho, en el pasado. ¿no? <risa> aunque, aunque le caiga mal a mucho, pero yo sí. no soy de ese concepto. Yo creo que lo que necesitamos es que nos ayuden. Una manera de ayuda sería créditos blandos. Porque ahorita no tenemos crédito. Sí. No. Entonces, que, que, que se abran créditos blandos. Para, que, para volver a re, reactivar, reactivar las fincas y empezar uh -huh. otra vez a hacer lo que el Salvador ha sido. Porque uh -huh. póngase, si tenemos promedios de 5 a 6 quintales por manzana, ¿cómo va a ser rentable eso? Si vendemos a, a, a 160, 170 dólares el quintal oro para exportación, ¿cuál es el ingreso? Uh -huh. O sea, las fincas en lugar de, de dar utilidad están dando pérdida. Y por eso el productor cada día o más... Eh, más rezagado, más rezagado, uh -huh. pero es porque no logra a, 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 a regresar su inversión. Pero es por eso, porque no, no tenemos oportunos créditos. Creo yo que la, la forma sería créditos blandos, de verdad. Eh, las condiciones eh, por las cuales hoy en día el parque cafetero se encuentra se encuentra el empresario para poder de alguna manera eh, lidiar no solo con el problema climático, sino que también con este tema de volverse productivo y un actor importante en el que ser de la economía eh, del país, bajo esa misma eh, lógica y mirada o horizonte que el presidente le dijo en su toma 
de, en su ceremonia de traspaso. Veamos un poco este dato importante también para colocarlo sobre la base de lo que estamos hablando. El parque cafetalero está conformado por 165.205 manzanas, un dato que recogemos ahí del Instituto eh, Salvadoreño del Café, con eh, 19.213 productores. Pero bueno, ese es un dato para sumar un poco claro. el énfasis de lo que estamos hablando, ingeniero. ¿Cómo no? Díaz. Bueno, eh, yo creo que ese dato habría que, 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 que actualizarlo. Chequearlo y actualizarlo, pues, ¿verdad? Yo tengo mis fuertes dudas, uh -huh. eh, porque obviamente muchas veces tomamos el dato de caficultor, aquel que ya abandonó su finca hace rato. Sí. Es decir, eh, que ahí están las fincas, pero abandonadas. Pero bueno, habría que chequearlo. Y es bien sencillo hacer los números, porque si estamos produciendo 840 mil uh -huh. y lo dividimos entre ese valor, entonces la productividad se nos cae como a, Todavía a, a dos quintales sí. por manzana. ¿verdad? Entonces, ahí, ahí es de ver esos números. El tema económico de, de la caficultura yo creo que es tan importante. Si nos queremos remontar un poquito al pasado, la caficultura en El Salvador representó el 43% del Producto Interno Bruto, año 60. Ahí están los datos. Hoy creería, en, a, a este día, yo creería que no representamos ni siquiera el 2% del Producto Interno Bruto los caficultores. Es decir, estamos haciendo muy poco aporte en la economía, hablando de divisas di uh -huh. directamente. Pero veamos los grandes beneficios de la caficultura en El Salvador, que yo creo que es ahí donde creo que tenemos que hacer énfasis. Si el 11% del territorio nacional es bosque y de eso el 7% es café, solo ese dato nos debería dar a nosotros una idea de la importancia del café. Y hoy con todos estos problemas que, que, vamos, que estamos teniendo de lluvia, los cafetales y en Occidente, principalmente, voy a hablar de los de Occidente, como dije que es, es la parte más grande de caficultura en El Salvador, el 58% del café que producimos se produce allí. Eso, los cafetales se convierten en esponjas, uh -huh. se convierten en grandes reservorios de agua para enriquecer los mantos acuíferos, porque no existe un cultivo tan noble como el café, porque tenemos un ecosistema tan diverso, pero sobre todo que somos capaces de absorber grandes cantidades de agua, al grado tal que si bien es cierto que hay problemas en los cafetales en Occidente, pero los problemas están en los caminos, están en los paredones que se cayeron, se derrumbaron, pero en la mayoría de cafetales se ha conservado, digamos, ese, ese, ese ambiente de no escorrentillas, por, uh -huh. por lo que explicaba don Atilio, porque protegemos los suelos. Uh -huh. Y entonces eso creo que da un valor sumamente importante. Es decir, si lo vemos en función económico, pues obviamente la caficultura está haciendo muy poco aporte a la economía. Pero ¿qué será más importante? ¿Tener agua o qué en este país? Si al final del día esta lluvia, yo creo que si lo queremos ver por el otro lado, siempre hemos dicho que los extremos son malos, pero muchos pozos se habían secado, Ernesto. Muchos ríos habían bajado fuertemente su caudal, que hoy los recuperaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, por, los, por la escasez de recursos que tenemos los caficultores, no somos capaces de manejar los suelos en las fincas. Hay muchas prácticas que se pueden hacer, eh, obviamente que tienen su alto costo, para poder mejorar las condiciones de la finca para que estos fenómenos nos impacten de la forma que nos están impactando. Entonces, pero claro, es caro. Ya bien lo decía mi buen amigo don Atilio, que ¿Cuál es el problema que tenemos los caficultores? Nos están liquidando o pagando nuestro café a 140, 150 dólares por quintal, pero tengo un costo de producción de 160 dólares. Y entonces, ¿cuál es mi ganancia? Y es por eso que cada día hay menos productores de café. A ver, eh, ¿qué reflexión eh, nos debe de llevar toda esta situación que hemos eh, tenido como antesala o como preámbulo para decir de que la importancia que tiene el café tiene que ser colocada como un punto prioritario en la agenda de esa proyección de crecimiento y sobre todo de resolver la el problema de la economía en la que se encuentra el país. Bueno, eh, partamos del principio que sin café el Salvador se acaba. No tendríamos agua, es más... ¿Oxígeno? Oxígeno. Sí. Eh, eh, y eso es una cosa muy importante. Los salvadoreños cultivamos el café bajo sombra. Que eso, que por cierto acaba de, 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 de haber un, ya, ya hay normas para la exportación de café a, a, la, a la Unión Europea, que si no se cumplen lo, lo, los, eh, digamos, eh, las líneas de, de cultivo del café sin deforestación, no se puede vender el café a Europa. Tan sencillo como esto. Entonces, pero 
hay que, hay que certificar las fincas, hay uh -huh. que... Hay que y hoy son más exigentes allá ge afuera. Georreferenciar las sí. fincas, eh, demostrar la trazabilidad, todas esas cosas. Y el gran problema es salvadoreño que, claro, sobre todo los pequeños, nunca apuntamos nada. Y eso nos va a ser muy difícil probar. Nosotros nos hemos adelantado un poco a eso y estamos preparados para estas cosas. Está el otro factor del cual ustedes me hablaban, que es el factor del de recurso humano para trabajar la tierra. Hemos venido eh, observando a lo largo de tener este tipo de conversaciones con empresarios agrícolas que uno de los principales eh, factores que también golpea el rubro es la escasez de mano de obra. Claro. Sí, lo que pasa es que digamos es bien entendible esto. Y quizás para aclarar un poquito el concepto de por qué el café es importante, porque después del agua... La segunda bebida más importante es el café, por eso hay que cuidarlo. Y, aquí, y por eso tenemos el café rico. Y por acá, eso tenemos el café, ¿verdad? Bueno, <risa> este, <risa> sí, este, eh, entonces la importancia del café. La don Samuel, pero, quiero pero, que siempre está pendiente de nuestro programa, un saludo especial y también a su señora esposa. ¿eh? Bueno, un saludo, ¿verdad? Eh, por supuesto. Eh, entonces, ¿qué, qué, y ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué estamos con los problemas de escasez? Es que es bien entendible. Mire, si nuestros hijos, digamos nosotros como productores de café... Nos escuchan quejarnos todos los días que no nos está yendo bien en el café. Hago la pregunta, ¿y quién quiere entrar a un rubro donde obviamente las cosas no están bien? No uh -huh. es rentable, uh -huh. por un lado. Por el otro lado, las remesas nos han venido a complicar seriamente. O sea, obviamente las remesas que llegan de los hermanos lejanos, que qué bueno porque sigue siendo la parte más importante de la economía del de Salvador, las divisas que llegan a este país a través de, a través de remesas, entonces, eh, entonces eh, pues obviamente nos ha venido a complicar. ¿Por qué? Porque ya hay menos personas trabajando en las fincas. ¿Y cuál es el otro problema que tenemos? Que la gran mayoría de personas que tenemos son mayores. Ernesto, entonces, ¿qué significa eso? Que su capacidad y su rendimiento de trabajo es mucho, pero mucho menor que un joven. Porque ya vemos muy pocos jóvenes trabajando en las fincas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién quiere meterse entonces a trabajar café donde tenemos todos estos problemas? ¿Hay soluciones a esto? Claro que hay soluciones, por supuesto, y hay que buscarlas. ¿Saben por qué? Porque el, el Salvador, creo que estamos, voy a usar esta palabra, estamos obligados. Aquellos que nacimos en café, que hemos estado en café básicamente toda la vida profesionalmente y desde que yo tengo uso de, de razón metidos en café, tenemos que seguir en esto. Uh -huh. Tenemos que incentivar a nuestros hijos a que sigan en este rubro. Tenemos que buscar alternativas para poder sostener la finca, porque sin mano de obra es mentira, no se puede hacer nada. Uh -huh. Obviamente hay que hacer algunas cosas como que, por ejemplo, comencemos a mecanizarnos. Ahora, lo que decía don Atilio, nosotros estamos obligados a producir café bajo sombra. Nuestras topografías en El Salvador son complicadas para decir que nos vamos a mecanizar a plenitud. O sea, podemos mecanizar ciertas cosas. Ahora, pero ¿qué es lo más importante? Si bien es cierto que el café tiene tanta importancia, no solo por las divisas, por el medio ambiente, que ya lo hablamos y podemos hablar todo un día de los beneficios, la mano de obra que genera en el campo, por el problema que tenemos que si le quitamos el café al Salvador nos convertimos, hoy somos el segundo lugar después de Haití, pues nos convertiríamos en un país deforestado. Entonces yo creo que hay obligación de hacerlo. Pero necesitamos de alguna manera el acompañamiento en algunas políticas definidas. Y ya lo dijimos, no andamos pidiendo nada regalado. Uh -huh. Pero sí definamos las políticas donde queremos estar en 5, 10 o 15 años. Lo cual no está. Lo cual no hay. ¿Cuáles son los factores que, que nos hacen ver y estar eh, hablando de este tema bajo estas condiciones? Hasta cierto punto preocupantes, ¿no? Si no sí. se atiende de inmediato. Son preocupantes porque eh, está en nuestras manos lo más valioso que tenemos, el, el bosque cafetero, uh -huh. llamémoslo así, el bosque cafetero. Ya uh -huh. olvidemos de la producción o lo que sea, pero uh -huh. el valor que eso representa es mucho más que una cosecha pequeña de café, eh, va más allá. Por eso yo insistí en que, se, en que se promulgara una ley donde hubiera incentivos para... El, el bosque cafetalero por el aporte que hagan al medio ambiente. Ahí llamémosle eh, producción de agua, oxígeno, eh, materia orgánica, todas esas cosas que son tan importantes para la naturaleza. Sin materia orgánica un suelo no sirve para nada. 
pero la materia orgánica, ¿de dónde viene? De, de, de las hojas, de las plantas. Eh, y eso nos va a ayudar incluso hasta, hasta fijar mucho más CO2. Entonces, eh, para ir bajando la, la, la contaminación en que vivimos. Entonces, es importante que, que, que a los responsables de manejar esto, eh, le pongan la atención seria, ¿verdad? porque el recién formado Instituto Salvador del Café, eh, yo veo que tienen buena intención, de verdad, tienen buena intención, uh -huh. pero... Eh, de buenas intenciones está lleno el camino. Sí, ¿Sí? está ¿Sí? Ese, ese viejo refrán, de buenas intenciones... Está, está, en podemos cambio. llegar al cielo vea, pero... ese es el problema pero pero es que yo creo por que eso está... preguntaba si en no tener una definición de una política Ay, partamos el referente de tener un ministerio pero llevamos cuatro, cuatro ministros cuatro ministros no eh, imagínate, se han cambiado cuatro ministros es lógico que prácticamente no hay una trayectoria en este momento no hay un no hay, una no hay un camino a seguir. no hay una línea okay. definida y si se han hecho las exploraciones pertinentes para hablar de una diversificación sostenible para este rubro bueno yo creo que estamos obligados eh, creo que estamos obligados darle un giro a la caficultura eh, yo siempre digo que la caficultura partamos la en dos del 2012 200 años atrás y del 2012 para acá. ¿Y por qué el 2012? Uh -huh. Por el evento de la tormenta 12E, uh -huh. donde tocamos fondo en El Salvador y registramos la cosecha más baja, eh, 700 o 500 y pico mil quintales. O sea, no hay otro registro más bajo que ese. Eso significa que a partir de ahí, todo mundo nos alarmamos, nos afligimos, nos preocupamos y empezamos a ver qué hacíamos de forma individual o particular. Yo recuerdo que a partir de ahí surgió este montón de variedades que hoy tenemos de café. Uh -huh. Porque antes, históricamente, básicamente teníamos el café típica, que la gente le llamaba arábigo, el pacas, el pacamara, el borbón, que por años se cultivó y, un, dicho sea de paso, muy buen café. Pero no había mucha diversidad. El 97% del, del parque cafetero estaba cultivado por esas eh, variedades tradicionales. Y solo teníamos un 3% de esas variedades que algunos caficultores habían viajado a otros países y habían traído esas variedades, como el Catimor 5195 y otras variedades. Pero a partir del 2012 todo el mundo comenzamos a buscar alternativas, porque la roya nos impactó de tal manera que básicamente nos dejó sin producción algunos de nosotros. Eh, tenemos anécdotas y historias muy tristes en ese momento. Hoy en la actualidad yo creería que el parque cafetero ha cambiado y yo me atrevería a decir que ya tenemos básicamente un, por lo menos un 40% de variedades diferentes a estas. Uh -huh. Y lo otro, donde hemos avanzado, y aquí viene parte de la diversificación que hemos hecho, que empezamos a buscar alternativas para vender cafés especiales. En esto. Porque eso hay que decirlo. Antes básicamente vendíamos el café como un café tradicional, como un café genérico. Pero obviamente el café genérico se vende a través de la bolsa de Nueva York que fija los precios. Uh -huh. Y los precios que hemos dado son los, a eso nos referimos. Pero los cafés especiales se venden fuera de la bolsa porque es un trato directo entre el comprador y el vendedor. Uh -huh. Y a partir de ahí nos comenzamos a meter uh -huh. en cafés diferenciados o cafés especiales buscando alternativas. Y, ¿Y eso es da daña, daña un poco, digamos, la... Digamos, el precio de cómo podemos comercializar mejor nuestro producto. Sí, por Porque supuesto. Voy a, hay que decir las cosas por su nombre como tal. También otro de los factores que ha provocado, escuchando y viendo in situ el comportamiento del tema, es que el parque café, los cafetaleros también han estado los grandes por su lado y, y los pequeños. Y, los pequeños. y de alguna manera cómodos, Ernesto. Tal vez de quien pueda. Y va. de alguna manera cómodos. Y lo voy a decir por qué cómodos. Porque... De alguna manera los productores pequeños habíamos dependido también de los grandes, claro. que, que no es malo, digamos, en, en la línea o en la cadena del café. Es decir, el productor a las 3, 4 de la tarde iba a entregar su café uva y bueno, a su casa tranquilo. Sí. Ahora no, a partir de 2012, donde dijimos la nueva caficultura inicia allí, empezamos a buscar alternativas. ¿Y cuáles alternativas buscamos? Empezar a diferenciar nuestros cafés. Y eso marcó considerablemente los precios. Y, y voy a omitir nombres, pero para poner por ejem un ejemplo. Un café genérico, por ejemplo, no acaban de pagar o liquidar al productor pequeño 140, 150 quintales oro. Pero un café de especialidades, 
puede costar 350 quintal, el, el dólar es un quintal oro, Ernesto. Uh -huh, uh -huh. Entonces significa que todo mundo comenzamos a buscar esas alternativas, eso significaba hacer nuevos procesos de secado, eso significaba eh, contratar a un catador para que ese catador nos dijera la calidad de café que tenemos, porque al final del día no es que yo diga que tengo un buen café, al final del día alguien tiene que certificar ese buen café para que yo lo pueda ofrecer a un comprador, tanto interno, porque hay compradores internos comprando buenos cafés, pero también hay gente fuera comprando buenos cafés. Y esos cafés diferenciados son los que hoy han marcado la diferencia. Yo me atrevería a decir, yo no sé si el, el, el nuevo instituto o el consejo tiene esos datos, pero yo me atrevería a decir que de la producción total, ahora tenemos por lo menos un 20% de café, un 20% de ese café, como café de especialidades o como café diferenciado. Uh -huh. Significa que ese café no se vende a través de la Bolsa de Nueva York, sino que se vende directo en el trato entre los productores y los, comp y los compradores. ¿Y cuál es el problema que tenemos los productores pequeñitos? Uh -huh. Realmente difícil. Ningún productor pequeño por su propia cuenta es capaz de exportar café. Ninguno. Colocarlo en el mercado sí, europeo, es por ejemplo. Es casi uh. imposible. Y yo conozco muy pocos uh -huh. amigos que lo están haciendo y los felicito. Pero nosotros que tenemos tantos años de estar en el rubro, se nos ha hecho imposible hacerlo. Recuerdo que una vez teníamos una exportación de seis quintales para Suiza, seis quintales oro, para nosotros era una... Y no lo pudimos hacer. Era un gran... Era un gran logro haber, haber logro, conseguido ¿no? un mercado en Suiza sí. y, y tener, eh, mandar siete, perdón, en las siete quintales oro, eh, cuatro de Pacamar y tres de Borbón, porque el, el café del Salvador tiene un renombre y una connotación internacional. Uh -huh. Es decir, es apetecido para todos aquellos que han probado el buen café del Salvador. No pudimos hacerlo. Entonces muchas veces tenemos que depender incluso de los exportadores. Bueno, hoy que se está vendiendo mucho el país de ser, de haber resuelto, de pasar de ser un país, eh, digamos, eh, número uno en criminalidad y pasar a ser un país que todo el mundo lo está observando, eh, sería bueno montar una marca que ya está allá afuera, que es el tema del café. Yo decía algo un día de esto, le decía un Pensando buen... en voz alta, como decía nuestro buen amigo. <ríe> sí, eh, Alfredo Menalago. Don Alfredo Menalago, sí, un saludo para él. Sí, igual un saludo para Don y Alfredo. Para su familia. Alfredito está hoy al frente. Está al frente de... del café, por sí. supuesto. Eh, qué bueno que en ese caso sí las nuevas generaciones han retomado ah, sí, el que tema café. Eso, sí. Yo decía algo eh, un día de estos, ojalá y en El Salvador comenzara, por ejemplo, tenemos muchos beneficiadores exportadores, a quienes los conocemos casi todos, los respetamos. Estamos eh, de acuerdo en muchas de las cosas que ellos hacen, pero ¿por qué no a partir de ahora comenzamos a tener un beneficiador de cafés especiales exclusivamente? Y lo voy a decir sin nombre y apellido, pero por ejemplo, acabamos de mandar a procesar un café de especiales y me acaban de cobrar una cantidad exorbitante, pero exorbitante de verdad, eh, 94 dólares por secarme un café de especialidades. Entonces, así no vamos a salir nunca, jamás. Si esas son las formas en que vamos a tratar al pequeño productor, no vamos a salir nunca. ¿Y por qué, Ernesto? Porque no existe una regulación como lo existe en Costa Rica, uh -huh. como lo existe en otros países, donde haya una regulación de todos estos temas. O sea, porque entonces el productor está a la deriva. Eh, y, y nos enfrentamos a este tipo de cosas. Y aquí es donde realmente pedimos apoyo también del, instituto, del nuevo Instituto uh -huh. del Café. Apoyen al productor. Mire, porque al final del día... Está bien que andemos promoviendo el, el café por todas partes del mundo y sacando pecho por el café del de Salvador, pero el productor está comiendo salteado, está comiendo un, dos tiempos en vez de tres. O sea, el verdadero actor de la caficultura, que somos los productores, estamos muy mal en este momento. Okay.